Steve, hey. how are you? Niko vizuri na mshukuru Mungu. Na pia namshukuru Mungu kwa kumleta kwa kumleta ndugu yetu anointe uh, Amani Esau. Kenya ni, ni msanii tajika sana nchini Tanzania na hapa Kenya tunamsikia na atakuwa anatujuza kwa nini amekuja Kenya lakini kuna kuna project pia tunafanya na yeye. Okay. Yeah. Haya, karibu sana Kenya. Asante sana na mshukuru Mungu. Ya anaitwa Anoint Amani mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania. Na washukuru wa Kenya kwa mapokezi mazuri. Many support. Ninyi ndio mnafanya anaitwa Anoint Amani. Tunaitwa wakubwa kwa sababu ya Kenya. Tanzania inazaa vipaji, Kenya inalea vipaji. Ndio. Labda utuelezeni kitu gani ambacho kimekuleta Kenya? A Kenya kwanza nina kazi mbili. Nimekuja kufanya video yangu lakini pia tuna kazi na mheshimiwa hapa Simba kamanda mwenyewe wa Kenya na muita mfalme wa mbaja nyimbo za injili kutoka Kenya anaitwa Steven Kasoro tuna ngoma kubwa sana inakuja kwa hiyo tuna shoot video yangu lakini na ngoma yake inatoka sio muda mrefu tukiwa tumefanya wote wawili ndio hapa Kenya kuna wasanii wengi sana ambao pia wanafanya kazi nzuri lakini uliamua kufanya kazi na Kasoro ama kuwa na ukaribu na labda ni kitu gani ambacho kilikuvutia kwake Uh, ni wakati wa Mungu. Kila kitu kinaenda na wakati Mungu amekubali, ameruhusu. Lakini pia kila kitu kina mwanzo. Huyu ndo wa kwanza amefungua mlango na ndo mwimbaji aliyeonesha hadharani ananipenda, ananisupport, hana roho ya choyo, hana roho ya korosho. Ehe, waimbaji ni wengi lakini kwa kawaida mwimbaji sio rahisi kusikia. Roho ya korosho karo fulani hivi kaumimi. Yaani una eh, umimi ni hutaki hutaki watu hutaki kusifia wengine. Hutaki kuona ukubwa wa wengine. Lakini Kasoro anaweza kumpongeza mwimbaji hata mdogo. Kasoro yuko wazi ha, hana umimi. Kwa hiyo mimi nilimpenda na amefungua mlango na wengine wanakuja lakini acha tuanze na Simba. Mm -hmm. eh, lakini pia ni vijana, unaona? Mm -hmm. Yeah. Okay. Na maybe uh, tungependa kujua Kasolo mm -hmm. ulimpataje huyu msanii mkubwa wa Tanzania maana tunajua kuna wasanii wengi Tanzania sana. Mm -hmm. Maybe uliona nini ndani ya huyu ukaamua acha kufanya naye kazi. Okay kazi zake ni kazi nzuri. Kazi zake tumeziona Kenya, Mama Sukuma, akona nyimbo mingi Chidume, nyimbo unajua kazi ya mtu ndio inamuuza. Kazi ya anoint imemuuza na mimi namtambua sana kwa roho wa Mungu ya kwamba nyimbo zake zinabariki jamii yangu. Na pia nikaona ni mimba na wengi ila kwa sasa nikasema wakati wake pia ni mtafute nifanye kazi na au baraka kupitia kasolo na wale wengine. Ni kijana mzuri, ni kijana amejituma sana. Anaachia wimbo kila wiki. Na pia sao ningetaka ni, kwa kwake kidogo vile anavyoimba napenda. Na mimi nikasema tujaribu tuone Bwana ajitolie sifa kupitia kila ambacho tutakachokifanya. Amen. Ika zamba mmepanga mnaiachilia lini? Kuna uwezekano tuiachie wiki hii Jumapili ama Jumatatu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wimbo tunauita sija sijachokoza mtu sijachokoza mtu round hii nimechokoza nimechokozwa mimi kabisa round hii inspiration ya huo wimbo ulitoa wapi labda hamjachokoza mtu mm. kuna kitu ambacho kiliwapush mkaamua kuandika huo wimbo kawaida watumishi wa Mungu watu wamefundishwa kusamehe mm -hmm. tunasamehe 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 lakini wanadamu wasipoona kitendo haamini katika Mungu wako mm -hmm. hata kwenye maandiko kuna watu walifanya action watu wakajua kuna Mungu kwa hiyo kuna watu inabidi wawe mfano ukivumilia kuna mwingine apigwe ili wakuheshimu ili ukisamee wajue umesamee tu ila ungempiga kwa hiyo round hii tumechokozwa na hatutanyamaza tena tumechokozwa mmechokozwa kivipi wajua mkisema kuchokozwa kwa wimbo ukishatoka utaelewa kabisa acha tusichanganywe sana wimbo mpaka ukose maana nafuatia tamaa ya kusikiza wewe eh nimechokozwa hivyo watu wajipange So Kasolo ni msanii ambaye tunajua ni mui, ni mwimbaji wa nyimbo za injili lakini uh, zandani zinasema amepata kazi kwenye TV mm. na tungependa kujua ilikuwaje hadi ukaamua ku, nao kukubali kufanya kwenye TV watu wengi wanakutambua kama mwimbaji hii story nao kuwa as a presenter imetokea wapi Okay mimi nimesoma na nimesomea mambo ya utangazaji nimehitimu kabisa kwa na degree ya mass na nimesomea multimedia university so niko na cheti kabisa na nimekuwa kabisa nikitafuta TV ambayo inaweza nilipa. Kando na mambo mengine TV ambayo inaweza fanya kazi na TV ambayo inaweza jua udhamana wangu na ambayo inaweza nilipa vizuri nifanye. Nimetoa kazi nyingi sana nimeshindwa. Ila kwa hii moja ngombao TV walifika bei. Wakifika bei sina budi kufanya kazi. Kasolo ukizungumzia kufika bei. Kwani umetolewa mangapi? Kwa sababu umesema kuwa ulikuwa unatafuta TV ambayo itakulipa vizuri. Na kumaanisha hapa wametoa kitu kizuri. Labda wamefika wapi? 
Okay wameheshimu kile ambacho nimekisomea na pia wameheshimu jina langu. Unajua mimi peke yake mimi ni brand. So wameheshimu kile ambacho nazofanya na wamenilipa vizuri. Wayani nikifanya ile kazi najivunia sana. Maana wamenilipa vizuri. Hivyo tu wamenilipa vizuri. Maana katika vernacular TVs I think I'm the most paid I'm uh, maybe niko hapo tu yani ni, niko na mshahara ambao umetuliza moyo wangu na na AC ya kwamba naweza fanya kazi na na pia ni passion yangu nimekuwa nikitamani sana kufanya kazi ya TV na sasa on Tuesdays nitakuwa naingia saa moja nitakuwa naingia mara mbili kwa wiki Tuesday saa moja nusu unusu uh, Friday nitakuwa naingia na entertainment Friday kutoka asubuhi mpaka saa nne mm-hmm. so ni kazi ambayo na pia bosi wangu ni bosi ambayo tuna yani ame, amejua chenye anataka kufanya na ameona kazi zangu Najua watu watajiuliza haya maswali kuwa kasolo wewe ni mwimbaji wewe ni mzazi wewe ni mwa, uh, mume wa mtu mm. na sasa umeingia kwenye utangazaji labda how are you going to balance all those hiyo kazi yote unaenda kuipanga vipi ndio uko unahakikisha at least hata familia imepata muda wako eh, pia labda vitu zako zingine how are you going to balance wakati wa siasa nilizaa nilitiana nilikuwa nilisema nilitiana mimba lakini <laughs> nimepewa nilipata mtoto So sioni kama hii inaweza affect hii ni kitu kidogo sana kuingia masaa mawili haitafanya uh, kitu chochote kiaffectiwe this is my passion kuna wakati wa familia kuna wakati wa kazi za uimbaji kuna wakati wa kutangaza na pia kuna wakati wa kumtafuta Mungu na mwanaume ni yule ambaye anajituma usipojituma kama mwanaume mambo vile yanavyoenda na uchumi wetu umeharibika hapa Kenya utaambulia kuwa utapata depression so i have to work Yeah. Uh, nasema there are a lot of TV stations that maybe have approached you but hawajafika mm. bei. Ningependa kujua mm. uh, ni TV gani kwa <laughs> zimekuwa approach na hawakufika bei. Hata nyinyi mlini approach na mkufika bei. Alafu pia utuambie eh eh pia utuambie maybe wewe ulikuwa unataka kiasi gani? Kwa sasa mimi unajua kila mtu kuna vile anajirate kivyangu vile nime, wamefika bei. Ukiona nikafanya na wao shule wamefika bei maana natumia gari kwenda kazi na acha mambo yangu makubwa sababu ya ile TV. Kwa hivyo ni watu wamenilipa vizuri. And I'm proud of my boss. Niko vile siwezi mtoa. Apendi kujulikana sana lakini I'm proud of him. Amenifanyia kazi poa na ni mtu rafiki yangu na amefika bei ukweli. Ah iya 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 ndugu yangu ni kuambia mtafunga hizi TV ndogo ndogo. <laughs> okay Mungu amenisaidia. Amenilipa vizuri. Hivyo tu. Na ningependa kujua. Mm. Na ningependa kujua. Mm. Uh, ume, una, inasemekana wasanii uh, like usanii nalipa. Mm. Watu wengi wanasema usanii nalipa. Mm. Ni wana tunaona wengine wanafanya harusi pale, wananunua vitu mingi za ki, za pesa mkubwa kubwa. Wale walifanya harusi si mimi na kwa kweli kuna msanii mwingine. <laughs> Ningependa kujua kusikia kutoka kwa Ago. Eh. usanii nalipa ama tu ile watu wanasema usanii wana nalipa sana kama ingekuwa hailipi hatungekuwa vile tulivyo. Esau anasafiria ndege kuja Tanzania kuja Kenya. Esau mm. akona gari lake pale Tanzania. Anakaa maisha poa. Hakuna mahali mlimsikia akiomba omba. Kasolo ana gari lake ninakaa kwangu nina mke na watoto na wanavaa nguo za taki. Sasa mnataka kutuliza mambo mengine. Na, na, na magari mji tunaandika magari paka tunasajili tutaweka majina yetu. Sasa Kasolo imeleta kwa swali next. Kusema usanii nalipa. Mbona watu wanasikia vibaya wakiona bahati ya kinunulia mke wake Range Rover? Inawasumbua sana wanasema hakuna hela. Na wewe unajua usanii uko na pesa. Labda Unaweza zungumzia nini kuhusu mambo ambayo watu wanasema? Wale wanateta kwa ajili ya bahati ni wazembe. Mimi nilifanya harusi na nilikuwa nimetoka kwa siasa. Nilitumia pesa mingi kwa siasa na harusi yangu pia ilikuwa harusi kubwa. Kumaanisha kwamba Mungu alinijalia wema na nimetia bidii. Wale wanaona bahati wakifanya afanye mambo yake. Afanye. Mimi nikiwa bahati ningekuwa nikiwa na hela leo hii hata naweza mpeleka mtoto wangu mali nataka. Naweza fanya kile nataka ni mfarisha familia yangu. So wewe ukiona bahati akifanya yale, tia bidii na wewe ufanyie wako kwa vile. Na kama umeshindwa, nyamazia bahati afanye vile yeye anataka kitaka kupeleka mke wake kuosha miguu haya mbona umetaja hapo kwa miguu unajua wanawake huosha miguu kwa wale amjui wanawake wa matajiri wanaoshagua miguu eh na hela mingi na mikono pia fanywa facial pia so muache mtu afanye kile ambacho kinamfurahisha bora anapata hela kupitia kile anachofanya muacheni afanye bora uleti sahani la ugali kwa meza yake muache afanye kile kuna watu pia walikuwa nasema kasoro na expose familia yake if that is what i like to eat acha nifanye hivyo bora i affect family ya mtu mwingine Yes. Musicians from the other side the secular side wamekuwa na ugomvi kidogo na kidogo tujajua kama nyinyi wa Tanzania the gospel artists na Kenyans do you have a beef ama vipi? Ah ninachojua mimi Kenya ni marafiki na Tanzania. So tuna utani, tunataniana wakati mwingine kuna vitu mnafanya 
ili angalau tu vitrendi na nini lakini tunadumisha tu rafiki wetu ni kaka na dogo ni dogo na kaka na huyo kaka ajulikani ni Tanzania au Kenya na chengine pia unajua kwa wasanii wa gospel sisi tunaongozwa na roho wale wa dunia wanapigana hii saendeleeni endeleeni unajua sisi pia kuna kile kinatuleta pamoja Kristo Kristo ndo kila kitu. Alafu wanaangalia upepo. Mm. Sisi hatuangalia upepo, tunamsikiliza Mungu anasema nini. Na wale ni wa majira. Yeah. Sisi tuko hapa mpaka mbinguni tutaimba. Mm. Wale wanaimba hapa duniani mbinguni hawapati kitu. Wanategemea kiki. Ehe. Bila kiki haishi. Ehe. Sisi bila Mungu hatuishi. Hapo sasa. Na Mungu ndo kila kitu. Mm -hmm. Amen. Yeah. 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 Na swali kwa ndugu yangu anointamane. Mimi ni number one fan wako. Amen. Kuna wakati ulikuwa unasema uko na huduma ya wewe ni mhubiri na wewe ni mwimbaji na ukasema kwamba Mungu alikuwa amekuelekeza katika kuhubiri sijui umefikia wapi bado unaimba unahubiri ama uko wapi ah uh, waimbaji tumetofautiana kuna waimbaji wanaoimba kanisani praise and worship lakini kuna sisi ambao tunaimba tu waimbaji binafsi unatoa CD unaenda na rekodi uh, kuhubiri ni kumtangaza Yesu kwa kutumia kuandika kwa kutumia kuongea au kwa kuimba. Kwa hiyo bado ninahubiri kwa kutumia nyimbo. Mm. Tofauti tu ni kwamba sasa nimetoka jukwani, sasa ninatumia kurekodi wimbo na unahubiri watu wengi kuliko hata ningesimama mahali kwa sababu nyimbo inapata watu wengi sana kuliko mara moja nikasimama eneo fulani. Kwa bado nahubiri lakini sio muda mrefu makubwa yanakuja. Exactly. Mungu bado ananitumia. Amen. Ndiyo. Na pia ulisema uhusiano wako Ross Muhando alikushika mkono. Sijui uhusiano wako sasa uko vipi na Ross Muhando? Ausiano wangu na Rose Muhando, mimi namuita Dr. Rose Muhando, ni kwamba ni mama aliyezaa huduma hii. Na sio hii, amezaa kizazi hiki cha mziki wa injili. Amen. Bila Rose, bila kutaja ukiingia kwenye mziki wa injili, uwezo kaacha kutaja jina la Rose. Tena kwenye namba za juu kabisa. Mm. Kwa hiyo Rose ni mfano, Rose ni kioo, Rose ni kila kitu kwenye Nyota. gospel, ni nyota kimwangalia hivi tunamuona Mungu mzima mzima kabisa tulioanza chini tunaona alianza chini tulioinuka tunaona ameinuka mm. na alidelay kidogo amerudi tena na sisi mm. tunaona tukidelay kidogo kumbe tutarudi tena huyo ndo Rose na wakati ulichatisha sana ya kwamba Rose ni mama yako sijui ile swali unazali fafanua kivipi kwa kaka aha asante Rozi watu walidhani ni mama mzazi lakini sio mama mzazi Rozi Mwando hajanizaa ila amezaa huduma. Mm -hmm. Ni mama wa kihuduma sio mama mzazi. Eh alafu pia sana mshapa. Ndio na wimbo ushaitoa video fulani kaenda viral sana kama umefunga pamba sana. Mm. Kukakuwa na comedy nyingi sana. Sijui kama wewe mwenyewe personal wewe sanyi ni feel vipi na hiyo wimbo. Ushai feel kuishukisha ama kila jambo lina wakati wake tatafuta muda mwingine nizungumzie hivi. Ndio. Uh -huh. yeah. Okay, okay. Uh, tungependa sasa tuingie kwa 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 Steven Kasolo pale. Uh -huh. Inasemekana wakamba siku hizi wamekuwa romantic sana. Mm. Kiangalia pale bahati amekuwa mm. romantic. Mm. Pia wewe pale nyuma ulituliona ulikuwa romantic pale. Mm. Kapeleka mrembo pale akapata mtoto. How has been this journey Steven? You know upendo ni vile umeamua na familia yako. Mm. Kuna wale romantic wa kula samaki. Kuna wale romantic wa kupeleka wake zao kwa mamolls kwa nunulia nguo inategemea familia yako inataka ishi vipi na utamfurahisha mke wako vipi. Yeah. I love the solo after wedding. Maisha iko vipi wewe na mke wako? Because unajua kufunga ndoa ni kitu cha maana. Mlikuwa mm -hmm. mmekaa ilikuwa inaitwa kama we stay. Mm -hmm. Yes, but mkafunga ndoa. Mm -hmm. Labda maisha iko vipi sasa hivi? Bila nisema kwamba anayempata mke anapata kitu chema. Yes. Kwa hivyo kama nilipata kitu chema mambo yangu yanaenda vyema. Mm -hmm. Yeah. Yes. Hey, hey. Na so kasolo wewe msanii wa gospel. Na mimi niko na kwanza ndio ile show yako eh unaweza tuambia pia utakuwa na leta wasanii wengine si wa gospel itakuwa. Itakuwa na leta wasanii wote maana ile ni kazi na nitataka kusikizwa na kila mtu wa dunia na wa ila sasa unajua hata nikicheza nyimbo ya dunia sitakuwa naichanganua sana ila nyimbo ya Kikristo nitakuwa naingia mpaka kwa maandiko najua mali imetoka na pia nitakuwa na ya nitajua vile ambavyo nitafanya maana ile ni kazi nitawacheza wote wale ni marafiki zangu alafu samani mtumishi wa Mungu ni sula ya Mungu duniani na ukiongelea Mungu unaongelea mwumbaji wa kila kitu 
kwa hiyo anaposimama mahali mtumishi wa Mungu tunapata amani hata wao secular pia watakuwa na amani. Eh. Kwa hiyo wala tusijadili. Mm. Ila angesimama mtu wa secular akaanza kupiga gospel, mm. labda fengi ingesumbua. Mm. Lakini sisi kwetu haisumbui. Kwetu haisumbui kabisa. Maana tumeitwa na yule aliye waandana kuwatengeneza. Hata Yesu alishirikiana na yeye thambi. Kwa hiyo mimi shida. Na Steven ukiangalia uh, nilikuwa tu kwako pia. Mm-hmm. Uh, tumeona pale unaendelea vizuri na familia pale. Mm-hmm. Maybe tungependa kujua mm-hmm. ni familia mzuri pale na group. Maybe, maybe congratulations for mm-hmm. having a new family. Yes. Atungependa kujua kitu gani imekuwa ikiwaweka mkiendelea ukiwa pamoja. Kuna kuachana pale, unajua wengine wanafanya harusi leo, kesho nyao wameachana. Nini kimemweka pamoja for this long? Ni Yesu Kristo. Mm. <laughs> Yesu Kristo ametoka pamoja. Eh. Okay. Na kumalizia kwa hiyo story ya wa presenter kwa TV. Kuna watangazaji wazuri pia wapo na kuna wenye labda umepata pale. Labda ni kitu gani ambacho Kasolo anaenda kukifanya uh, kuhakikisha kuwa now you outstand, outshine there. Unafanya kitu ambacho wajua hapa nake ni nimefika. Kwanza itaenda kusupport kizazi kile ambacho Mungu ametupa kwa wakati huu na mahali gospel wakati wale wasanii ambao hawajaifikiwa kwa kusapotiwa mimi niko pale kwa ajili yao Mungu anataka nitumie kama chombo cha kuleta sifa katika body ya Christ na pia kuinua wale ambao wanajisi ya kwamba sisi hatujafikia kucheza kwa TV nitakuwa nacheza wale nitakuwa nawaleta kwa TV na kuatia moyo Ya, yeah. mimi nitakuwa na support kila mtu. Mimi nitakuwa naweza fikika na sikianga kuna watangazaji wana majina sana uweze wafikia. Mimi utanifikia. Ya. Yeah. Kitu, uh, kitu gani maybe unapatanga challenging sana ukiwa msanii wa gospel? Kitu gani na kuchallenge sana? Unaona mm. unajua watu wanakuja na adverts za unapata kama kuna mwenzenu pale alisema kuna kampuni ya ya mipira ya kondomu ili mkaribia pale akakataa hiyo kazi. Maybe challenge gani? Si challenge za Mkristo ni mingi maana lazima njia ya njia ya kwenda mbinguni inasemekana ni nani pan na ni ndogo sana ni thin so kuna mambo mengi sana kama leo siwezi tu hata ukanilipa milioni ngapi siwezi advertise mpira lakini kuna mambo naweza nilipa nika advertise so kwa Kristo tuko na limitation hatuna room kubwa ya kufanya kila kitu ila watu wa dunia watafanya maana hakuna mtu anao limit yeah, yeah. sasa tupate maneno ya mwisho kutoka kwako nenda kwa Kenya Ndiyo. kwa watu ambao wako wakikusupport wanapenda mtiki Uh, kwanza naomba wasiache kuni support na wa sitawaangusha nipo kwa ajili yao sitawaangusha yajayo yanafurahisha ndio mimi naweza sema wa Kenya tunawapenda sana to support gospel maana mnapenda sana kuangalia nyimbo za dunia na kuandika comment huko mnafurahia sisi tunamtangaza Yesu tunaomba mtusaidie kutangaza Yesu pamoja tukiona comment za kutia moyo tunajihisi kwamba tunafanya kazi ya Mungu na pia bomu support ndugu yangu anoint esau endeni msubscribe channel yake tumuinue wewe ni ndugu yetu na huu wimbo wanao unasema nimechokozwa pia muongoje vizuri tunawapenda wa Kenya mmetufanyia kazi nzuri god bless you to the online media you are doing a great job may the lord bless you Wakumbushe so hiyo show iko wakumbushe hiyo show. Iko. Show inaitwa Ngombao TV. Uh, TV inaitwa Ngom uh, TV inaitwa Ngombao TV. Show itakuwa inaanza Jumatatu, Jumanne saa 1:30 kwenda mpaka saa 4. Uh, on Friday nitakuwa naingia in the morning uh, 7 inaitwa Entertainment Friday na mni support na mtitie moyo katika safari. Ya. Yeah. Na kazi yenu hiyo mpe mbaya mnaweza kufanya mtumishi wa Mungu. Mm. Inapatikana kwa chini ya itapatikana kwake itapatikana kwako nyumbani baba tunakushukuru kwa ajili ya wema wako umekuwa Mungu mzuri sana tizama kizazi hiki bwana umeinua hao wanaoshika hizi mics siku moja bwana tunaomba ukawape kufungua media house zao kwa utukufu wa jina lako namwambia pia ndugu yangu anoint sao bwana mkampe kibali na neema kwa mataifa bwana amefanya kazi kubwa ya kutangaza injili muonekanie na umpe neema na kibali namwambia vijana wote ambao wamejitokeza bwana kwa ajili ya kufanya hii kazi ya online yesu kaonee wema unapowapa sahani kila siku jehova usikumbuke hata na familia zetu na kwa yesu kristo bwana kuamini amen, amen.